മുഖ്യമന്ത്രി കെ ബാബു വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി ബാബുവിന്റെ സ്വത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അനധികൃതമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അന്തിമറിപ്പം പത്ത് ദിവസത്തിനകം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും അനധികൃത സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച കെ ബാബുവിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് വിജിലൻസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് ബാബു സമ്പാദിച്ചതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്വത്തിന്റെ സ്രോതസ് വിശ്വസനീയമാം വിധം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബാബുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനകം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും അന്വേഷണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ബാബുവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വീട്ടിലെത്തി വീണ്ടും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു താൻ എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കാലയളവിൽ ലഭിച്ച യാത്രാബത്ത കൂടി വരുമാന സ്രോതസ്സായി കണക്കാക്കണമെന്നായിരുന്നു ബാബുവിന്റെ ആവശ്യം ഇത് ഭാഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു മക്കളുടെ വിവാഹ സമയത്ത് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളും ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാർ നൽകിയ സ്വത്തും വരുമാന സ്രോതസ്സായി കണക്കാക്കണമെന്ന ബാബുവിന്റെ ആവശ്യം അന്വേഷണ സംഘം അംഗീകരിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി നടന്നുവരുന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കൊച്ചി യൂണിറ്റ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാബുവിന്റെയും മക്കളുടെയും വീടുകളിലും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിലും ഒക്കെ വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ തസ്തിക എക്സ് കേഡറായി മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചു നിലവിലുള്ള ഡി ജി പിമാർക്ക് മറ്റ് ചുമതലകൾ ഉള്ളതിനാൽ എക്സ് കേഡർ റാങ്കിലുള്ള ആരെയെങ്കിലും നിയമിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനകം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടികൾ നിലവിൽ ഡി ജി പി കേഡറിലുള്ളതാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ തസ്തിക അത് എക്സ് കേഡർ തസ്തികയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചു നിലവിൽ കേഡർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള നാല് ഡി ജി പിമാരാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് പുറമെയുള്ളവരിൽ ഒരാൾ സസ്പെൻഷനിലാണ് മൂന്നാമത്തെയാൾ ദില്ലിയിലും നാലാമത്തെയാൾ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർണായക തസ്തികയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കാൻ ആളില്ല എന്നതാണ് സംസ്ഥാനം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേഡർ തസ്തിക എന്നത് എക്സ് കേഡറാക്കി താഴ്ത്തിയാലേ നിയമനം നടത്താനാകൂ എന്നും കത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനകം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചത് എക്സ് കേഡർ തസ്തികയാക്കാൻ കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിജിലൻസ് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കാനാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കെ പി എ മജീദും തുടരും ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള പുതിയ ട്രഷറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി മേഘ മാധവൻ ചേരുന്നു മേഘ വിശദാംശങ്ങൾ രേഷ്മ ഇരുപത്തി ഏഴംഗ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെയും ഒപ്പം തന്നെ പതിനെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളെയുമാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി യോഗം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായി തുടരും കെ പി എ മജി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തുടരും ഒരു മാറ്റം എന്നത് പി കെ കെ ഭാവയ്ക്ക് പകരം ചെർക്കുളം അബ്ദുള്ളയായിരിക്കും ട്രഷറർ എന്നതാണ് ഒരു മാറ്റം മറ്റൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലെ ഭാരവാഹികളെ ഒക്കെ തന്നെയും നിലനിർത്തി പകുതിയോളം പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി യോഗത്തിന്റെ ഭാരവാഹി യോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി കണക്കാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നത് എം എൽ എ മാർ നേരത്തെ ഭാരവാഹിത്വം വഹിച്ചിരുന്നില്ല എം എൽ എ മാരെ ഭാരവാഹികളാക്കുന്നു ആ മാറ്റത്തിൽ ഒരു ഇളവ് കൂടി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എം എൽ എ മാർ കൂടി ഭാരവാഹികളാകുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വനിതകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖമറനീസ അൻവർ അഡ്വക്കറ്റ് നൂർബിന റഷീദ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി മറിയുമ്മ തുടങ്ങിയവരെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വനിതാ അംഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ യൂത്ത് ലീഗിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സാദിഖ് അല
ആധാർ കൈവശം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങളൊന്നും നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി റേഷൻ വിതരണം ആശുപത്രി സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ എന്നിവ ആധാറിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും യു നിർദ്ദേശം നൽകി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് യു എ ഡി എ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആധാർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചികിത്സ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദില്ലിയിൽ ആധാർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ച യുവതി ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ പ്രസവിച്ചു ഇതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ബൃഹത് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ആധാർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സേവനം നിഷേധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ജനങ്ങൾക്ക് പരാതിപ്പെടാമെന്നും യു എ ഡി എ എ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എൽ എൽ ബി പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് തിരുത്താൻ വി ടി ബൽറാമിനെ സഹായിച്ച പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടി എടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്ത് മാർക്ക് തിരുത്തിയതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ രാജശേഖരൻ നായരെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് എറണാകുളത്തേക്ക് പരീക്ഷാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും രാജശേഖരൻ നായരെ ഒഴിവാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് ലഭിച്ചു വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ എൽ എൽ ബി അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കൺവേൻസിംഗ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് തിരുത്തിയ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പീപ്പിൾ പുറത്തുവിട്ടത് രേഖകൾ സഹിതമായിരുന്നു പീപ്പിളിന്റെ വാർത്ത തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മാർക്ക് തിരുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് മാർക്ക് തിരുത്താൻ ബൽറാമിനെ സഹായിച്ചത് അന്ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജശേഖരൻ നായരായിരുന്നുവെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സാങ്കേതിക പിഴവ് എന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണം എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മനഃപൂർവ്വം ബൽറാമിന് മാർക്ക് കൂട്ടി നൽകി എന്ന് കണ്ടെത്തി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചു രാജശേഖരൻ നായർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശുപാർശ ചെയ്തത് ഈ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് ഇക്കാര്യം സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു രാജശേഖരൻ നായരെ എറണാകുളം ലോ കോളേജിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി കൂടാതെ എല്ലാ പരീക്ഷാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പും പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചു അന്വേഷണ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജശേഖരൻ നായർ തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയിരുന്നു പിന്നീട് സർക്കാർ നടപടി പ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എറണാകുളം ലോ കോളേജിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയായിരുന്നു പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ട്രിനിറ്റി ലൈസിയം സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ ഗൌരി നേഗ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗൌരിയുടെ മാതാവ് ഷാലി പ്രസന്നൻ കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി കുറ്റപത്രം നൽകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതി ചേർക്കണം തന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ടീച്ചർമാരെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ മരിച്ച തന്റെ മകളെ അവഹേളിച്ചെന്നും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തളർത്തിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഗൌരി നേഖയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അധ്യാപികമാർക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിക്കൊപ്പം കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പോലീസിന് പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെയും പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കേസെടുക്കാനോ പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഷാലിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു തന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ സിന്ധു ക്രസൻസ് എന്നിവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചതിന് പ്രിൻസിപ്പാൾ നേതൃത്വം നൽകിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് തന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് പ്രിൻസിപ്പാളും ഉത്തരവാദിയാണെന്നും കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കണമെന്നുമാണ് ഗൗരിയുടെ അമ്മ രേഖാമൂലം ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതിയെന്ന് പിതാവ് പ്രസന്നൻ പറഞ്ഞു അവരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ച് അതും ഈ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പൊ ആഹ്ലാദം ആ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ആഹ്ലാദം ആ പൂവെടുക്കൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഗൗരിയുടെ അമ്മ ആഹ തളർന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഗൗരിയുടെ അനിയത്തി തളർന്നു തളർന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ തളർന്നു പോയിട്ടുള്ള മാനസിക ഭയങ്കരപ്പെട്ട വിഷമം ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും മറ്റുള്ള ഈ സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സുൻജുവാൻ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മരണം ആറായി അഞ്ച് ജവാന്മാരും ഒരു പ്രദേശവാസിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കൂടുതൽ ഭീകരർ പ്രദേശത്തുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സൈന്യം ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചോടെയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരർ സഞ്ജോനിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത് നൂറ്റി അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് കോട്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെടിവയ്പിൽ അഞ്ച് സൈനികരും ഒരു പ്രദേശവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അതേസമയം രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പ്രത്യാക്രമണത്തിനൊടുവിൽ ക്യാമ്പിനകത്ത് കടന്ന നാല് ഭീകരരെയും സൈന്യം വധിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ചത് ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കുകളും ഗ്രനേഡുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പതാകയും കണ്ടെത്തി സൈനിക മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കൂടുതൽ ഭീകരർ പ്രദേശത്തുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സൈന്യം നടപടികൾ തുടരുന്നുണ്ട് അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ ചരമവാർഷികമായ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ചാവേറാക്രമണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ ഭീകരർ നുഴങ്ങുകയറുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് സമാധാനം തകർക്കാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ ശ്രമം പാനൂരിൽ ആർ എസ് എസുകാർ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പാനൂർ പത്തിപ്പാലം വള്ളായി റോഡിൽ സ്വതന്ത്ര വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്ത് വെച്ച് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നര മണിയോടെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് പ്രദേശത്തെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരെ മാരകായുധങ്ങളുമായി പതിയിരുന്ന ആർ എസ് എസുകാർ ആക്രമിച്ചത് കലാകാരന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കാമെന്ന് ആരും ആരും കരുതേണ്ടെന്ന് കമൽ ആമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു വരി പോലും തിരുത്തി എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നും കമൽ പ്രതികരിച്ചു ഇതിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമൽ കമാലുദ്ദീൻ ആയത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അത് കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ കുരിയപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ കുരിയപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന് ചീത്ത കുറിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഭയന്ന് ഓടിയോ ഭയന്ന് ഓടിയെങ്കിൽ അതുമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി കേരളത്തിലെ ഒരു കലാകാരനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിനെതിരായ സംഘപരിവാർ വിമർശനത്തെ തള്ളി കവി സച്ചിദാനന്ദൻ സാഹിത്യകാരന്മാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ സംഘപരിവാറിന് കഴിയില്ല സർക്കാർ പണം നൽകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവാചകരാവാൻ ആവില്ലെന്നും ജനാധിപത്യം പുലരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും സച്ചിദാനന്ദൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുകാർ വഴങ്ങുക ഇല്ലെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാരണം ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മത തീവ്രവാദത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെയും എതിർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിക്കോ അതിന് വഴിപ്പെടുന്നവരല്ല നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം എഴുത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അവർ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നു എന്ന് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിൻ്റെയോ പ്രചാരണ യന്ത്രമാകാൻ കെ എൽ എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാരോ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുകയില്ല അശാന്തന്റെ മൃതദേഹത്തെ അനാദരിച്ച സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ ഉൾപ്പെട്ട സംഭവം പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൌൺസിലർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും മൃതദേഹത്തെ അനാദരിച്ച സംഭവം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും എം എം ഹസൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് കുറ്റവാളികളായിട്ടുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് പാർട്ടി ഒരിക്കലും അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായവും പറയുന്നില്ല അത് അത് അത്തരം പാർട്ടി തലത്തിലും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കും ഇതിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളിയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി തലത്തിലും അതിനുവേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ താക്കീത് കൊടുക്കും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന മാണിക് സർക്കാർ എന്നാൽ ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമാണെന്നും വിജയമുറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിലെയും ത്രിപുരയിലെയും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ സി പി ഐ എം മുക്തമാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് മാണിക് സർക്കാർ അഗർത്തലയിൽ നൽകിയത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ വിഭജിച്ചു ഭരിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത്
ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സും കീർത്തിയും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇത് ചിലരെ നിരാശരാക്കുന്നുണ്ടെന്നും യു എയിലെ ദുബായ് ഓപ്പറ ഹൌസിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു നോട്ട് അസാധുവാക്കലും ജി എസ് ടിയും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു എ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇന്ന് രാവിലെ അബുദാബിയിലെ സൈനിക രക്തസാക്ഷി സ്മാരകമായ വാഹദ് അൽ ഖരാമേൽ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദുബായിലെത്തിയത് ഓപ്പറ ഹൌസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അബുദാബിയിലെ പുതിയ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാതൃക പ്രധാനമന്ത്രി അനാവരണം ചെയ്തു റാഫേൽ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തു പറയണമെന്ന് എ കെ ആന്റണി വിമാനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതൽ ആയതിനാലാണ് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം കരാർ നടപ്പാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് അന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ വിവരം പുറത്തു പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു ദില്ലിയിൽ നാടക ആസ്വാദകരുടെ മനം കവർന്ന മൈക്രോ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റ് വൃക്ഷ നാടക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദേശീയ മൈക്രോ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള മുപ്പത് നാടകങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പ്രദർശനത്തിനുള്ളത് മലയാളത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് നാടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ദൈർഘ്യമേറിയ നാടകങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദകർ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മൈക്രോ ഡ്രാമ എന്ന ആശയം ഉയർന്നു വരുന്നത് ദില്ലിയിൽ വൃക്ഷ നാടക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ മൈക്രോ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റ് നാടകാസ്വാദകർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി പത്ത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള മുപ്പത് നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത് നാടകത്തിന് ഭാഷയുടെയും ജാതിയുടെയും വേലിക്കെട്ടുകളില്ലെന്നും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാടകങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിനുണ്ടെന്നും വൃക്ഷിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ അജിത് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിലും പങ്കെടുക്കാം പിന്നെ ഇന്ന് സംഘടന വേണമെന്നോ ഇന്ന് ജാതി വേണമെന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മൈക്രോ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് പുതിയ ആശയം ആവിഷ്കരിച്ചതെന്നും അജിത് പറഞ്ഞു എഴുത്തുകാരനും നാടകകൃത്തുമായ എൻ എൻ ഓംചേരി നാടക സംവിധായകനായ അരവിന്ദ് ഗൗർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് വരും വർഷങ്ങളിലും വിപുലമായ രീതിയിൽ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വിവാദ ബിയർ പരാമർശത്തിലൂടെ പുലുവാലി പിടിച്ച ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ പെൺകുട്ടികൾ ബിയർ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു പരീക്കറിന്റെ പരാമർശം ഇതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹാഷ്ടാഗുമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ബിയർ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കറിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച യുവജന പാർലമെന്റ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പരീക്കറിന്റെ വിവാദ പരാമർശം ഗേൾസ് ഹു ഡ്രിങ്ക് ബിയർ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടിയായിരുന്നു ട്വിറ്ററിൽ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി പെൺകുട്ടികളാണ് ബിയർ കഴിക്കുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമായി ഹാഷ്ടാഗിന് പിന്നിൽ അണിചേർന്നത് ചിലർ തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂടിയായ പരീക്കറിന് ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പെൺകുട്ടികൾ ബിയർ കഴിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ആശങ്കയുള്ളൂ എന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ചോദ്യം എന്തുതന്നെയായാലും വിവാദ പരാമർശത്തിലൂടെ പുലിവാലു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്കർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഈ വർഷത്തെ ആശാൻ വിശ്വകവിതാ പുരസ്കാരം ചിലിയൻ കവി റൌൾ സുറിറ്റയ്ക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം കുമാർ രാശാന്റെ ജന്മദിനമായ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കായ്ക്കരയിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് അവാർഡ് നിർണയ സമിതി അധ്യക്ഷൻ കവി സച്ചിദാനന്ദൻ അറിയിച്ചു ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വിശ്വകവിതാ പുരസ്കാരം നൽകാറുള്ളത് അവാർഡ് നിർണയ സമിതി അംഗങ്ങളായ എം എ ബേബി സാറ ജോസഫ് ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ എസ് സുധീഷ് തുടങ്ങിയവർ കോഴിക്കോട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ